Selamat sore semuanya. Kita masuk di day keempat, day terakhir di fase grup. Guild Wars Deathmatch League Server Duran, tanggal 2 Februari 2019. Langsung aja kita ke video statistiknya. Pertandingan pertama itu ada Lawless versus Infinities. Skornya adalah Lawless menang 13-6. MVP-nya adalah Getters, Swordmaster dari Lawless, dengan kill terbanyak yaitu 8 kill. Sedangkan yang mati terbanyak adalah Stiggy, Apostle dari Guild Infinities, dengan mati 8 kali. Sebenarnya Infinities itu menang skor di awal karena si Getters itu stuck. Kemudian GM memutuskan untuk time out, ya sekitar satu menitan lah. Dan akhirnya si Getters itu bikin comeback, membalikan keadaan, menyusul skor. Maurey, assassin dari Infinities, itu DC di menit-menit terakhir. Terus kalau nggak salah, di 5 menit terakhir itu sampai diskusi dulu dong di arena ini rematch atau 5 lawan 5 5 versus 5 emang tuh GM tuh kadang mut-mutan kalau mutnya lagi bagus boleh rematch boleh 5 versus 5 kalau mutnya lagi jelek GMnya bakalan cuek kebiarin aja kenapa GM seperti itu menurut gua adalah karena rules yang dibikin oleh GM tidak detail mengenai tentang rematch atau DC atau player GWH yang DC Katanya sih besok pas perempat final GM bakalan bikin rules yang lebih detail mengenai kasus DC ini. Semoga aja bisa adil bagi kedua tim, bagi semuanya. Lanjut pertandingan kedua. Avantgarde versus Existence. Ini mapnya di Old Colosseum. Dan skornya adalah 24-2. Existence menang atas Avantgarde. Bo, itu kalau lu nonton GWH-nya itu... Sampai gue bingung nyatet statistiknya saking cepetnya itu kolom chat siapa yang ngekill siapa yang mati MVP-nya adalah White Leon defender dari Existence dengan 9 kali kill semua hitter Existence subur bisa ngekill sedangkan yang mati terbanyak adalah Zone Knight demol dari Avantgarde mati sebanyak 7 kali jadi game ini itu baru berjalan 2 menit udah selesai tiba-tiba selesai gitu aja entah ada yang DC atau pihak avantgarde-nya yang nyerah surrender soalnya abis itu gue ngeliat White Leon itu defender dari Existence itu teriak Megapon bahwasannya dia kecewa kalau main GWH-nya seperti itu GWH-nya nggak serius kalau nggak salah tuh teriakan Megapon-nya adalah you don't deserve to join this event bla 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 gitu deh kalau nggak salah ya tapi gue nggak tahu info yang lengkapnya gimana. Kalau kalian tahu itu kenapa, silahkan tulis di komen. Pertandingan ketiga, Cleverate versus Resident. Skornya adalah 40 kosong menang Cleverate. Mapnya ini di Old Colosseum dan MVP-nya adalah Keep You Safe Archer dari Cleverate dengan 15 kill. Ini gue heran ya, kenapa hoki banget? Kenapa pas selalu Cleverate main? Keep you safe main itu mapnya pasti di Old Colosseum. Semua hitter Cleverate juga subur banyak ngekill. Sedangkan yang mati terbanyak adalah Fish Food, chef dari Resident mati 8 kali. Itu keadaan di arena itu arena yang sempit itu keos banget berantakan nggak berhenti berhentinya Cleverate nyerang Resident. Lanjut pertandingan keempat Resident versus Wakanda. Resident langsung main lagi. Dan skor akhirnya adalah 50-10 Menang Wakanda MVP-nya adalah Serapims Gambler dari Wakanda Dengan 16 kill Jadi gue curhat nih Di tengah pertandingan itu GM-nya DC GM yang melakukan live streaming Kalau nggak salah waktu itu GM Progi itu DC Otomatis live di Facebook itu Kesetop dong Gambarnya tidak menampilkan orang-orang yang GWH Jadi gue nggak tahu skor akhirnya berapa GMnya DC, live Facebooknya ke stop Tapi GWH-nya tetap berjalan Yang gue sedang catat Skor terakhirnya adalah Baru 33 Wakanda menang 30 Resident baru ngekill 3 Terus tiba-tiba GM DC Hilanglah info-info kill and death di GWH tersebut 
statistik siapa yang ngakil, siapa yang dikil, itu gue blank langsung. Gue cuma dikasih tahu pas terakhir terakhirnya, kalau game nya selesai, skor akhirnya adalah 50 10. Wakanda menang 50, Resident ngekill 10. Sebelum GMDC itu gue juga udah catat bahwa Serapim itu yang lagi mimpin skor kill terbanyak. Jadi gue percaya aja kalau Serapim itu adalah MVP dengan sebanyak 16 kill. Susah sih emang kalau bukan spektator sendiri, bukan gue sendiri yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Gue kan lewat perantara live Facebook. Itu rada susah bagi gua. Gua kan bikin statistik bergantung pada live streamingnya GM di Facebook. Kalau live-nya bermasalah, otomatis statistik gua mampet. Kolom chat GM-nya itu juga nggak menunjukkan siapa yang ngekill, siapa yang mati, entah kenapa. Kayaknya nggak tahu deh kenapa. Jadi gua catat berdasarkan ada tabel gitu, bukan dari kolom chat yang naik naik naik. Memang dari sononya peraturan GM hanya GM lah yang jadi spektator, tidak ada penonton lain. Ya mau gimana lagi? Gue juga bikin statistik sebisa semampu. Gue berusaha yang terbaik untuk bikin video statistik ini. Pertandingan kelima, pertandingan terakhir di day keempat sekaligus pertandingan terakhir di fase grup. Avantgarde versus Rene Fatios. Skornya adalah Rene Fatios menang 53. MVP-nya adalah Keslov, save dari Rene Fatios dengan kill terbanyak yaitu 27 kill. Unstoppable. Hollywood Defender dari Rene Fatios membantu dengan 7 kill. Yang mati terbanyak adalah Zone Knight. Demol dari Avantgarde mati sebanyak 19 kali. Poin dari Avantgarde hanya disumbangkan oleh Kang Pentol, Gunner dari Avantgarde. Terus dia stuck pula di bawah jembatan. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain itu di bawah jembatan yang di map langit-langit itu, yang di map Alep Alter. GM-nya juga ketawa-ketawa doang, GM-nya juga cuek. Ngebiarin si Kang Pentol itu stuck di bawah jembatan. Ya itu tadi 5 pertandingan day keempat tanggal 2 Februari 2019. Ada 5 MVP yang kita dapatkan pada day keempat ini. Getters, SM dari Lawless dengan 8 kali kill. White Leon, Defender dari Existence dengan 9 kill. Keep You Safe, Archer dari Cleveret dengan 15 kill. Serapim, Gambler dari Wakanda dengan 16 kill. Dan Keslov. Chef dari Rene Patios dengan 27 kill. Like kalau kalian suka video statistik gua ini. Share ke teman-teman kalian biar lihat hasil GWH mereka. Statistik gua bakalan masih terus berlanjut sampai final nanti. Jadi pastikan kalian subscribe channel YouTube gua biar nggak ketinggalan video statistik selanjutnya. Seperti biasa lanjutan dari list top scorer bakal gua cantumin di kolom komen di bawah. Dah, bye.